മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിനുമേൽ വിഷം തുപ്പുന്ന പുരോഗതിയുടെ നീരാളിക്കൈകൾ ബങ്കരക്കുന്നിലും നാട്ടുകാർ എതിർക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ വിജയിച്ചതിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് പടക്കം പൊട്ടിച്ച ഇരുപത് പേർക്കെതിരെ കേസ് പാകിസ്ഥാന് അനുകൂലമായി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിനും കേസെടുക്കണമെന്നും ബി ജെ പി ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ യോഗാ ദിനം ആചരിച്ചു പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ നിലനിൽക്കേണ്ടത് സാധാരണക്കാരന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാറും പി വി കെ നമ്പൂതിരി സ്മാരക എൻഡോവ്മെന്റും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അതിവേഗ സർവീസ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും സൂപ്പർ ഡീലക്സ് ബസ്സുകളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുക പാപമോചനത്തിന്റെ നാളുകൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന റംസാൻ മാസത്തിലെ അവസാന പത്തിലെ പുണ്യം നിറഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിൽ പ്രാർത്ഥനാനിർഭരമായ മനസ്സോടെ വിശ്വാസികൾ ബങ്കരകുന്നിൽ ജിയോ ഫോർ ജി നെറ്റ് ടവർ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കം നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു നാട്ടുകാരും കമ്പനി പ്രതിനിധികളും തമ്മിലുള്ള വാക്കേറ്റം സംഘർഷത്തിലെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കി ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ ക്വാർട്ടേഴ്സ് പണിയുന്നു എന്ന വ്യാജേനയാണ് ടവർ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതെന്നും പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരുടെ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ചാണ് അധികൃതർ അനുമതി നൽകിയതെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു കാസർഗോഡ് നഗരസഭയിലെ ഏറെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് ബങ്കരക്കുന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ പല രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ച് സമ്മതപത്രം നേടിയാണ് ജിയോ ജനവാസ കേന്ദ്രമായ ഇവിടെ ടവർ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് എന്ന ആരോപണം നാട്ടുകാർ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ലാതെ നടപടിയെടുക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കൊടി കാണിക്കുന്നതെന്നും എന്ത് വില കൊടുത്തും ഇത് തടയുമെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഒരു നാലഞ്ച് വീട് അടുത്ത കുറെ വീടുണ്ട് ആ ഒരു വീട് ഏഴുതി വീട്ടിൽ ഒരു പോയിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് ആർക്കും അരിയാണ്ട് ടവർ കുഴിക്കണമെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് അരിക്കണ്ടേ അത് അരിച്ചില്ല ആദ്യം വീട് തട്ടത്ത് വീട് നിന്ന് വലിയ ടവർ നിന്ന് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് ജനങ്ങളെ കൂടി പൊതു ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരു തലസ്സായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാക്കുന്നു അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിന് എന്ത് എഫക്റ്റ് ഇല്ലെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോധം നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സാധിക്കണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടവർ ആവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല പരിസരം ഏരിയകളിൽ മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമില്ലെങ്കിലും പരിസ്ഥിതി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നൽകുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നാൽ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പരത്തി നടത്തുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പരിണിതഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടത് പ്രദേശവാസികളാണെന്നത് അധികാരികൾ മനസ്സിലാക്കണം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ വിജയിച്ചതിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് പടക്കം പൊട്ടിച്ച ഇരുപത് പേർക്കെതിരെ കേസ് കുമ്പരാജയ ചാക്കുടലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു സംഭവം അതേസമയം പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂലമായി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിന് കേസെടുക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി ആവശ്യപ്പെട്ടു ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ വിജയിച്ചതിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് പടക്കം പൊട്ടിച്ചെന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണ് ഇരുപത് പേർക്കെതിരെ ബദിയെടുക്ക പോലീസ് കേസെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുമ്പരാജെ ചക്കുടലിലാണ് സംഭവം ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് ഷെട്ടിയുടെ പരാതിയിലാണ് മഷൂദ് സിറാജ് റസാഖ് തുടങ്ങി ഇരുപത് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് മനുഷ്യജീവന് അപകടം വരുത്തും വിധം പടക്കം പൊട്ടിച്ചതിനാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേസമയം പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂലമായി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിനും കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തി ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ യോഗാ ദിനം ആചരിച്ചു ജി എഫ് യു പി എസ് കസബയിൽ നടന്ന യോഗാ ദിനം എന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യോഗ പരിശീലനത്തോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും വിതരണം ചെയ്തു ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലയിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് ഒരുക്കിയത് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയോടൊപ്പം മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കുറയ്ക്കുവാനും യോഗ സ
കാസർഗോഡ് ജനമൈത്രി പോലീസ് സഹൃദയ കൂട്ടായ്മ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെർമറ്റോളജി എന്നിവയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കാസർഗോഡ് എ ആർ ക്യാമ്പിൽ നടന്ന യോഗാദിനം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ ജി സൈമന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്നു സഹൃദയ കൂട്ടായ്മ സെക്രട്ടറി സതീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിപാടിയിൽ ഹരിശ്ചന്ദ്ര നായിക് കെ ദാമോദരൻ ബാബു പെരിങ്ങോത്ത് അജിത് കുമാർ തുടങ്ങി നിരവധി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ക്ലബ് മെമ്പർമാരും നാട്ടുകാരും സംബന്ധിച്ചു ഐ എ ഡിയിലെ ഡോക്ടർ ബോസ് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയും യോഗ മാസ്റ്റർ ജയന്ത് വിവേക് എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ജില്ലയിലെ തൻബിയുൾ ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായന്മാർ മൂലയിൽ എസ് പി സി കാഡറ്റുകൾക്കായി യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വി ലളിതാ ദേവി ക്ലാസുകൾ നടത്തി കുഡ്ലു ചൈതന്യ വിദ്യാലയം പായിച്ചാലും യോഗാദിനം വിപുലമായി ആചരിച്ചു ഭാരത് സ്വാഭിമാൻ പതഞ്ജലി യോഗ സമിതിയുടെയും ചൈതന്യ വിദ്യാലയത്തിന്റെയും സംയുക്ത സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു പരിപാടി ചൈതന്യ വിദ്യാലയം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ നാഗേഷിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മധൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാലതി സുരേഷ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ എ ഡി എം കെ അംബുജാക്ഷൻ കെ ഹരിശ്ചന്ദ്ര നായിക് കെ ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു മുരളി മധൂർ ബേബി ദേവിക എന്നിവർ യോഗ അവതരണം നടത്തി തുടർന്ന് യോഗയുടെ പ്രസക്തി ഇന്ന് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ക്ലാസുകളും നടന്നു ബോവിക്കാനം അമൻകോട് സരസ്വതി വിദ്യാലയത്തിൽ നടന്ന യോഗ ദിനാചരണവും അനുമോദന സായാഹ്നവും വിദ്യാലാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഖാലിദ് ബെള്ളിപ്പാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തീർച്ചയായും ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഏർപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വിജയമുണ്ടാകും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ യോഗ ദിനം അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമാണിന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ജൂലൈ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി സദാശിവൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ രാജൻ മുളിയാർ ചന്ദ്രൻ കെ രാജൻ പണിക്കർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മുളിയാർ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയവർക്കുള്ള അനുമോദനവും നടന്നു പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ നിലനിൽക്കേണ്ടത് സാധാരണക്കാരന്റെ ആവശ്യം വേണമെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാറും പി വി കെ നമ്പൂതിരി സ്മാരക എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാറും പി വി കെ നമ്പൂതിരി സ്മാരക എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണവും നടന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷക്കാലമുണ്ട് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയും ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സൃഷ്ടിച്ചതിന് നാം ആരോടാ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗവൺമെൻറ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആ ഗവൺമെൻറ് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഇ എം എസിനോടും വന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയോടുമെല്ലാം ഈ കേരളം കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ നിലനിൽക്കേണ്ടത് സാധാരണക്കാരന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വിനോദ് അധ്യക്ഷനായി എ കെ ജി സി ടി എ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ എ സലീം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ പ്രൊഫസർ വി പുരുഷോത്തമൻ കെ എസ് ടി എ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ പവിത്രൻ അഡ്വക്കറ്റ് വി ജയരാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികളെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അതിവേഗ സർവീസ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും സൂപ്പർ ഡീലക്സ് ബസ്സുകളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുക അതേസമയം ഒരു ഡ്രൈവറെ കൊണ്ട് ഇത്രയധികം മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി ജോലി എടുപ്പിക്കുന്നതും ഗതാഗത കുരുക്ക് മറികടന്ന് നിശ്ചിത സമയത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയവും സ്റ്റോപ്പുമായി എത്തുന്ന ക്രമീകരണമാണ് ഇതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഡ്രൈവർമാർ പരിശീലനത്തിലാണ് കാസർഗോഡിനും തിരുവനന്തപുരത്തിനും ഇടയിൽ പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്റ്റോപ്പുകൾ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള അറുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം പതിനൊന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഓടിയെത്തണം വൈകിട്ട് ആറ് പതിനഞ്ചിന് കാസർഗോഡ് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ബസ് പുലർച്ചെ അഞ്ചേം നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും അവിടെ നിന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് പുറപ്പെട്ട് പുലർച്ചെ ആറിന് കാസർഗോഡ് എത്തും ഒരൊറ്റ ഡ്രൈവറെ കൊണ്ട് തന്നെ തുടർച്ചയായി ജോലി എടുപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം അതേസമയം ഡ്രൈവർമാരെ കൊണ്ട് അതിസാഹസികമായി ജോലി എടുപ്പിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള മോട്ടോർ വാഹന ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും പലയിടങ്ങളിലുമുള്ള കടുത്ത ഗതാഗത കുരുക്കിനെ മറികടന്ന് നിശ്ചിത സമയത്തിനകം എത്തിച്ചേരുക എന്നത് ദുഷ്കരമാണെന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് പാപമോചനത്തിന്റെ നാളുകൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന റംസാൻ മാസത്തിലെ അവസാന പത്തിലെ ഏറ്റവും പുണ്യം നിറഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിൽ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ മനസ്സോടെ വിശ്വാസികൾ പള്ളികളിലും വീടുകളിലും നേരം പുലരുന്നതുവരെ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് മുതിർന്നവരോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകി കുട്ടികളും ഖുറാൻ അവതരിക്കപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലായിരിക്കാം എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത റംസാൻ അവസാന പത്തിൽ കടന്നതോടെ വിശ്വാസികൾ ലാലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പള്ളികളിൽ ഇഹ്തിക്കാഫിലാണ് ബുധനാഴ്ച രാത്രി റംസാൻ ഇരുപത്തിയേഴിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ വിശ്വാസികൾ കൂട്ടമായി പള്ളികളിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പുറമെ ലാലത്തുൽ ഖദർ പ്രതീക്ഷിച്ച് നാഥനോട് ഉള്ളുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചും ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകളെ മാപ്പപേക്ഷിച്ചും മറ്റ് ഇബാദത്തുകളിൽ മുഴുകിയും പള്ളികളിൽ കഴിയും ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ പുണ്യമുള്ള ഒരു രാവാണ് ലാലത്തുൽ ഖദർ അന്ന് രാത്രി ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ആയിരം മാസങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം വീടുകളും ഭക്തി സാന്ദ്രമാകും സുഫി നിസ്കാരത്തിനായി ബാങ്ക് വിളി ഉയരുന്നതോടെ റംദാനിലെ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിന് വിരാമമാകും സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ കയ്യൂർ ഗ്രാമത്തെ അക്ഷര ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ കയ്യൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വജ്ര ജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ ഒരു വർഷം നീളുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തിയ കയ്യൂർ പ്രദേശത്തിന്റെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെ പരിശ്രമ ഫലമായിരുന്നു കയ്യൂരിലെ സ്കൂൾ കയ്യൂർ ജനതയുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ മറ്റൊരു തിളക്കമേറിയ അധ്യായമായി മാറുകയാണ് കയ്യൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷ പരിപാടികൾ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രൗഢോജ്ജ്വലമായ സദസ്സിനെ സാക്ഷിയാക്കി സംസ്ഥാന സഹകരണ ദേവസ്വം ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ജൂബിലി ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തിരികൊടുത്തി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഉണർവിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം
അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാതിരികൾ ഒരിക്കലും കുട്ടികളെക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അവർക്ക് ചെന്ന് കയറാൻ കഴിയുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് അവ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കപ്പെടണം പുതിയ കാലത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പര്യാപ്തമായ തരത്തിൽ അവ പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഇടങ്ങളായിട്ട് മാറണമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന പ്രധാന അധ്യാപിക ടി വി ജാനകി കായിക അധ്യാപകൻ എ വി പവിത്രൻ എന്നിവർക്കുള്ള യാത്രയപ്പിന് വേദി സാക്ഷിയായി പി കരുണാകരൻ എം ബി ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാ വിജയികൾക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ വി എം വേണുഗോപാലൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കയ്യൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശകുന്തള ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജോസ് പദാൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ യു സുമിത്ര ദിലീപ് തങ്കച്ചൻ വി എച്ച് എസ് സി പയ്യന്നൂർ മേഖല അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എം ഉബൈദുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ടി ഡി മാത്യു ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ കെ പി പ്രകാശ് കുമാർ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ ഷീന പി പി മോഹനൻ പ്രധാനാധ്യാപകൻ കെ വി പുരുഷോത്തമൻ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് എം ഡി സുജ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതവും വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ടി വി രവീന്ദ്രൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാസന്ധ്യയും അരങ്ങേറി മഞ്ചേശ്വരം പ്രസ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇഫ്താർ മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഹൊസങ്കടി ഹിൽസൈഡ് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഹൊസങ്കടി ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദ് എൻ എം അബ്ദുല്ല മദനി റംസാൻ സന്ദേശം കൈമാറി കുമള സി ഐ വി വി മനോജ് ഇഫ്താർ മീറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹൊസങ്കടി ഹിൽസൈഡ് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഹൊസങ്കടി ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദ് എൻ എം അബ്ദുല്ല മദനി റംസാൻ സന്ദേശം കൈമാറി കുമള സി ഐ വി വി മനോജ് ഇഫ്താർ മീറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ആരിഫ് മച്ചമ്പാടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ എസ് ഐ അനൂപ് കുമാർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന സമിതി അധ്യക്ഷൻ ഹർഷാദ് ബുർക്കാടി എ കെ എം അഷ്റഫ് സി ഐ റോബിൻ ബാബു തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു മടിയനിലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനെ സി പി എം ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് പ്രതിഷേധം സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത് മടിയനിലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ വിനീതിനെ സി പി എം ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത് സി പി എമ്മിന്റെ അക്രമകിരാതം നടപടികൾക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുമെന്ന പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ ബി ജെ പി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ വേലായുധൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും പാലക്കാടും തൃശൂരും ഒക്കെ ദിവസേന ദിവസേന സി പി എമ്മിന്റെ ഗുണ്ടകൾ ഭരണപരാജയം മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ആർ എസ് എസിന് നേരെ മേക്കിട്ട് കയറുന്ന അവസ്ഥ തുടരുകയാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് ആർ എസ് എസ് ജില്ലാ കാര്യവാഹക് ശ്രീജിത്ത് മീൻമോത്ത് ബി ജെ പി അസാനൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ സുരേഷ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രദീപ് ടി കെ സുനിൽ ടി കെ സുനിൽ വിവേകാനന്ദൻ സുരേഷ് പി രോഹി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മടിക്കൈ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ ബാങ്കിന്റെ ഏഴാമത് ശാഖ മടിക്കൈ മൂന്ന് റോഡിൽ സഹകരണ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പ്രഭാത സായാഹ്ന ശാഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ സ്ഥാപിതമായ മടിക്കൈ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഇന്ന് വളർച്ചയുടെ പടവുകളിലാണ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് ബാങ്കായി നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്ക് മടിക്കൈയിലെ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയാണ് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ജനക്ഷേമകരമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബാങ്കിന്റെ ഏഴാമത് ശാഖയായി മൂന്ന് റോഡിലെ പ്രഭാത സായാഹ്ന ശാഖ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് സംസ്ഥാന സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മൂന്ന് റോഡ് ബാങ്ക് ശാഖയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സജീവമായ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി ഉയർന്നു വന്നതാണ് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമെന്നും മടിക്കൈ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം മടിക്കൈയുടെ വളർച്ചയിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മടിക്കൈ പാരേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്കും പഞ്ചായത്ത് എൽ പി സ്കൂളിലെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിനുമുള്ള ബാങ്കിന്റെ സഹായധനം പി കരുണാകരൻ എം പി വിതരണം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം കെ
ജില്ലാ സഹകരണ സംഘം ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ വി ബി കൃഷ്ണകുമാർ ഹോസ്ദുർഗ് സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ പി പി സലീം ജില്ലാ ബാങ്ക് ജനറൽ മാനേജർ എ അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ജനപ്രതിനിധികൾ സഹകാരികൾ വിവിധ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം രാജൻ സ്വാഗതവും ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ രാജൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനും കവിയും അധ്യാപകനുമായിരുന്ന വൈ എം സി കുഞ്ഞികൃഷ്ണക്കുറുപ്പിനെ അനുസ്മരിച്ചു നാലാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായായിരുന്നു സമന്വയവേദിയുടെ അനുസ്മരണം വൈ എം സി കുഞ്ഞികൃഷ്ണക്കുറുപ്പിന്റെ നാലാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അനുസ്മരണ പരിപാടി നടത്തിയത് ചെറുവത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഴയ മൂല്യങ്ങൾ ആ പഴയ മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്തിനകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെയും ഓർമ്മ പുതുക്കുന്നതോടൊപ്പം സാഹിത്യവേദി സാഹിത്യ സമന്വയവേദി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയെ അറിയാൻ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പുതിയ തലമുറക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ ഒരു പ്രസക്തി ആ സന്ദേശത്തിലെത്തുന്നു കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം സംസ്കൃത അധ്യാപകൻ മാധവൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി കുട്ടമത്ത സ്കൂളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും യുവ സംവിധായകൻ ബിജു കൃഷ്ണൻ എന്നിവരെയും അനുമോദിച്ചു കവി മാധവസ്വാമി അധ്യക്ഷനായി ദേവരാജൻ പാണപ്പുഴ പത്മനാഭൻ പണിക്കാർ അനഖ ശ്രീനിവാസൻ ശ്രീകുമാർ കോറോം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കവിയരങ്ങും നടന്നു ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ വിജയിച്ചതിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് പടക്കം പൊട്ടിച്ച ഇരുപത് പേർക്കെതിരെ കേസ് പാകിസ്ഥാന് അനുകൂലമായി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിനും കേസെടുക്കണമെന്നും ബി ജെ പി ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ യോഗാ ദിനം ആചരിച്ചു പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ നിലനിൽക്കേണ്ടത് സാധാരണക്കാരന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാറും പി വി കെ നമ്പൂതിരി സ്മാരക എൻഡോവ്മെന്റും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അതിവേഗ സർവീസ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും സൂപ്പർ ഡീലക്സ് ബസ്സുകളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുക പാപമോചനത്തിന്റെ നാളുകൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന റംസാൻ മാസത്തിലെ അവസാന പത്തിലെ പുണ്യം നിറഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിൽ പ്രാർത്ഥനാനിർഭരമായ മനസ്സോടെ വിശ്വാസികൾ നമസ്കാരം